Tekrardan herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Hamur yoğurma derdi olmadan, yufkaya para vermeden incecik yufkasıyla içi ıspanaklı kol böreği lezzetini aratmayan muhteşem bir börek tarifi vermek istiyorum. Tarifimize iş harcımıza hazırlayarak başlayalım. Bahçeden topladığım ıspanakları yıkadım, temizledim. İnç olacak şekilde doğruyorum hepsini. İki adet kuru soğanı bol zeytinyağı ile kokusu çıkana kadar kavuralım. Üzerine doğramış olduğumuz ıspanakların yarısını alalım. Karıştıralım. Evet ıspanakları hızlı bir şekilde karıştırıyorum. Kalan ıspanakları üzerine ilave ederek yüksek ateşte sulandırmadan kavurmaya devam ediyorum. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, bir tatlı kaşığı tuz ilavesi yapıyorum ve karıştırıyorum. Kırmızı toz biber, dilerseniz de pul biber ekleyebilirsiniz. Karıştırdıktan sonra altını kapatıyorum ve savunmayı bırakıyorum. Üç adet yumurtayı kırarak uygun bir kaba alalım. Yarım su bardağı sıvı yağ, 3 su bardağı da su ilavesi yapalım üzerine. İki su bardağı un, yarım paket kabartma tozu, bir buçuk tatlı kaşığı da tuz ilavesi yapalım. Mikser yardımıyla pürüzsüz olana kadar karıştıralım. Evet, kıvamı bu şekilde çıvık akışkan bir kıvam olmalı. Krep tavasını önceden ısıttım. Bir damla zeytinyağı damlatarak her tarafını gelecek şekilde peşete yardımıyla siliyorum. Bir kepçe hamurdan tavaya dökerek hızlıca yayalım. Orta ateşte kontrollü bir şekilde pişirelim. Evet pişen Krebimizi ters çevirerek diğer tarafını da pişirmeye devam edelim. Pişirdiğimiz krep yufkasını tezgah üzerinde soğutmaya bırakalım. Ve kalan hamuru aynı yöntemle dökerek pişirmeye devam edelim. Evet krepleri incecik pişirmeye dikkat edelim. Bir kepçeden fazla dökmeyelim. Evet soğuttuğumuz krepleri yan yana olacak şekilde dizelim. Evet. 
Hazırladığımız ıspanaklı harçtan kenar kısımlarına bolca koyarak uzaltalım. Kenarlarını kapatarak rula şekilde saralım. Kalan krep hamurlarını aynı yöntemle hazırlayarak şekil vermeye devam edelim. Büyük bir tavayı yağlayalım ve gül börek şeklinde sararak tavanın orta kısmına alalım. Evet böreğimiz pişmeye hazır. Orta ateşli kontrol bir şekilde pişirmeyi bırakalım. Evet pişen böreğimizi bir kapak yardımıyla ters çevirelim. Tavaya az miktarda yağ koyarak her tarafını yağlayalım. Diğer tarafı da aynı yöntemle pişirelim. Görüntüsüyle lezzetiyle gerçekten kol böreğini aratmayacak muhteşem bir lezzet oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Pişen böreğimizi servis tabağına alalım. Evet kalan hamurumu aynı yöntemle pişiriyorum. iş harç koyarak katlayarak tavada pişirmeye devam ediyorum Dilerseniz bu şekilde de yapabilirsiniz her şekliyle de gerçekten çok lezzetli oldu Dilimleyerek işini de sizlere yakından göstermek istiyorum. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. 
Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet olsun.